Assalamualaikum dear students. Just like we are applications of biotechnology to learn, so in that we have two applications. One is in agriculture, and the other is in food and food. Now, the next part is the health part. In the health part, we are going to see how biotechnology can be used for health. So, here it is written that biotechnological techniques. Yeah, biotechnology techniques jo hai, are also used uh, for curing the disease. Curing the disease, yani disease ko uh, care 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 So, hum biotechnological techniques ko use karte hai, and improving health or health ko kya karne ke liye, improve karne ke liye. So, the diseases for which Previously, no adequate treatment was available. Any diseases, team, bimaria, and team, Jinke, VA, previously, any Purane, no adequate, any koi monasib treatment, any Trika Jotaho, available Nita, in the past, Koi Trika Nita, Kesos disease to control Karen. So, Unko can now be treated using biotechnological techniques. You can treat Kaske and biotechnological techniques. Identify identification of a root cause of disease. हम biotechnology के जरिए ये भी check कर सकते हैं कि किसी disease की वजह क्या है, ठीक है क्यों क्यों हो रही है, ठीक है production of medicine, medicine को produce कर सकते हैं for fighting against disease. तो वो कैसे against के काम कर रहे disease के यानी बीमारी के खिलाफ कैसे काम कर सकते हैं curing and correction of genetic defects. जो genetic defects होते हैं कि बच्चों के अंदर कई बार कोई बीमारी आ जाती है जो जीन आती बीमारी है जैसे हीमोफीलिया हो गया थैलेसीमिया हो गया तो ऐसी बीमारी है या कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी तो ऐसी बीमारियां जो हैं इनको क्योर करने के लिए और इनकी करेक्शन के लिए जेनेटिक इफेक्ट्स के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है आर द मेजर रोल ऑफ दिस टेक्निक इन डेवलपिंग बेटर हेल्थ इस तरीके से हम बेटर हेल्थ को क्या कर सकते हैं डेवलप कर सकते हैं Various biotechnology products which are used to save lives include कई biotechnological products हैं जो जिंदगियों को बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं इनमें सबसे important ये पांच लिखी हैं तो इनमें सबसे पहले नंबर पे इंसुलिन है ठीक है और आपको पता है इंसुलिन डायबिटीज के लिए डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए यूजफुल है नेक्स्ट वैक्सीन है वैक्सीन आपको मैंने बताया था कि वैक्सीन used against many infectious diseases कई infectious diseases जो हैं जैसे कि आ जो है अगर हम vaccine की बात करें तो hepatitis की vaccine है HIV की vaccine बनाई गई है polio की vaccine है तो इस तरह की vaccines जो हैं वो disease के खिलाफ infectious diseases के खिलाफ ज़्यादा value बताती हैं next growth hormone जिसे मैंने spermatotrophin hormone भी बताया था तो ये स्टिमुलेटिंग ग्रोथ करती है यानी ग्रोथ को क्या करती है स्टिमुलेट करती है ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस के जरिए पैदा की जा रही है बीटा एंड्रोफिन बीटा एंड्रोफिन एक ऐसा केमिकल है जो पेन किलर है ठीक है तो पेन किलर के तौर पर बीटा एंड्रोफिन जो है वो यूज होती है पेन को खत्म करती है ये ड्रग है एक तरह से ठीक है तो ज्यादातर दवाइयां वगैरह में पाई जाती है कि इन लोगों को जिस्म को दर्द कर रहा होता है या बीमारी बहुत ज्यादा दर्द फील हो रहा होता है तो उनको बीटा एंड्रोफिन देते हैं ठीक है नेक्स्ट एंट्रोफेरोन एंट्रोफेरोन एक बहुत हाईली क्या लें बहुत हैवी लेवल की ड्रग है बहुत क्या लें इसके फंक्शन अच्छे हैं क्योंकि ये क्या काम करती है ये एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाती है एंटी यानी खिलाफ वायरल वायरस के प्रोटीन प्रोटीन बनाती है यानी कोई हमारे जो ऐसी मेडिसिन नहीं थी पुराने वक्तों में जो वायरस की बीमारियों को खत्म कर सके क्योंकि वायरस जो है वायरस बहुत छोटे साइज के होते हैं और उनको किल करना बहुत मुश्किल है फिर इसलिए उनको किल करना जब मुश्किल है तो उसके लिए पहली बार जो कहने बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स से जो चीज बनाई गई उनमें एक इंटरफेरोन भी शामिल है और जिससे क्या होता है कि वायरस जो है वो किल होते हैं ऐसी प्रोटीन ये बनाती है इंटरफेरोन एक ऐसी प्रोटीन है जो वायरस की प्रोटीन्स को किल करती है या एक ऐसी अद्वियात है नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स तो ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग हो सकता है ठीक है तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि इसमें हम तीन टेक्निक्स मेनली पढ़ रहे हैं एक जीन थेरेपी जेनेटिक टेस्टिंग 
क्लोनिंग ठीक है तो जीन थेरेपी पे आ जाते हैं तो सबसे पहले जीन थेरेपी क्या होती है जीन्स का इलाज थेरेपी के मीन इलाज तो जीन थेरेपी इज एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू क्योर जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज लाइक एड्स कैंसर तो ये क्योर करती है यानी ये इलाज करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक में जेनेटिक थेरेपी को यूज करते हैं किसका इलाज जेनेटिक यानी जीन्स का इलाज जीन्स का इलाज करते हैं एंड एक्वायर्ड डिजीज एक्वायर डिजीज ऐसी डिजीज जो कह रहे हैं जिसम को लग जाए तो जिसम के अंदर कह लें नॉर्मल फंक्शन नहीं होते जिसम के फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या हमारी इम्यूनिटी को खतरा होता है तो ये एक्वायर्ड डिजीज जो है इनमें कैंसर या एड्स है क्योंकि कैंसर को भी निकालना भी हमारी बॉडी से मुश्किल है और एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशंसी सिंड्रोम इसको भी या मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें मसला ना हो कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशंसी सिंड्रोम है क्या ठीक है मैं ऐड नोट टू टेक्स कर देता हूँ ठीक है तो इसका नाम है एक्वायर्ड एक्वायर्ड इसको हम स्पेलिंग को ठीक कर देते हैं एक्वायर्ड और आगे इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम ठीक है ये मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया एक एड्स के बारे में ठीक है नेक्स्ट इन दिस प्रोसेस डिफेक्टिव जीन्स इसमें जो डिफेक्टिव जीन्स होती हैं उनको आर सप्लीमेंटेड ये नहीं है तो हम उसको रिप्लेस करके उसकी जगह कोई और ले आते हैं या फिर उसको काट देते हैं यानी उसको निकाल देते हैं तो निकाल के या उसको रिप्लेस करके हम नई जीन्स लगा देते हैं तो ये जीन थेरेपी है नेक्स्ट जेनेटिक टेस्टिंग है तो जेनेटिक टेस्टिंग में जो वन ऑफ दी लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें हम जेनेटिक डायग्नोसिस करते हैं यानी जीन्स को चेक करते हैं कि वो इनहेरिटेड डिजीज काज कर सकती हैं या नहीं यानी नस्ल दर नस्ल जो जीनियाती बीमारियां आ रही हैं उन बीमारियों को अगली नस्ल में फैलने से बचाने के लिए ये जेनेटिक टेस्टिंग का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है इट इन्वॉल्व द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डी एन यानी हमें डायरेक्ट एग्जामिनेशन हम करते हैं किसका डी के मॉलिक्यूल का इस टेक्निक के अंदर ठीक है और इट इज आल्सो यूज्ड टू डिटरमाइन चाइल्ड्स पेटर्निटी और पर्सन एसेस्ट्री पेटर्निटी कहते हैं कि उसका वालिद कौन है पेरेंट कौन है ये वालिद वालदा कौन है ये भी हम चेक कर सकते हैं कि किसी बच्चे का वालिद या वालदा गुम हो गए हैं तो हम बच्चे की डी एन टेस्टिंग करके जेनेटिक टेस्टिंग करके बता सकते हैं कि उसका उसके वालदे कौन है उसके अलावा पर्सन एसेस्ट्री हम ये भी ये पता चला लगा सकते हैं कि उसके अबावजदात कौन कौन से थे ठीक है आगे क्लोनिंग का प्रोसेस है तो क्लोनिंग के प्रोसेस के अंदर लिखा हुआ है क्लोनिंग इज आल्सो अलमंगस्ट द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक इन वेरियस टाइप्स ऑफ जेनेटिक एनालिसिस कई तरह की जेनेटिक एनालिसिस के अंदर क्लोनिंग को यूज किया जा रहा है तो क्लोनिंग है क्या असल में क्लोनिंग है कि मैं सिंपल लफ्जों में बताता हूँ क्लोनिंग क्या कि किसी भी जानदार के सेल से जानदार आपको लगता है कि बहुत अच्छा है या आपके काम का है तो उसके सेल को लेना है आपने और उस सेल के अंदर से उसका न्यूक्लियस निकाल कर एक जयगोट के न्यूक्लियस से रिप्लेस कर देना यानी जयगोट जो है जो स्पामर एक्ट के मिलने से बनता है उस जयगोट के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करके वहां पर उस दूसरे सेल का न्यूक्लियस जो है वो डाल देना है अब क्या होगा जब आप दूसरे सेल का न्यूक्लियस डालोगे तो वो न्यूक्लियस जो दूसरे सेल का है उसमें जीन्स भी दूसरे सेल की हैं वो जब जयगोट के साथ ग्रो करेगा माइटोसिस करेगा तो उसमें कॉपीज जो बनेंगी इंटरफेस के दौरान वो सारी की सारी कॉपीज भी बिल्कुल हु बहु कॉपीज होंगी किसकी उस न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस आपने उस सेल से निकाल कर इस जयगोट के अंदर डाला है ठीक है तो ये क्लोनिंग कहलाती है इस क्लोनिंग से आपको हु बहु कॉपीज मिलती हैं उस एनिमल की यानी अगर फर्ज के हमारे पास नीली रावी भैंस है थी तो हमने क्या किया क्लोनिंग की तो क्लोनिंग से हमारे पास उसकी कॉपीज आ सकती उस तरह हमारे पास डिफरेंट ऐसी बायोटेक्नोलॉजिकल कह लें 
जिसके ने ऑर्गेनिज्म हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनकी क्लोनिंग से हम उनको दोबारा कह लें पैदा कर रहे हैं ठीक है तो एनिमल क्लोनिंग कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल ऑर्गन्स हम ऑर्गन्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे लिवर प्रोड्यूस हो सकता है ठीक है तो एंड स्ट्रॉन्ग वेल बिल्ट लाइफ स्टॉक यानी हम ऐसे मवेशी पैदा कर सकते हैं लाइफ स्टॉक कहते हैं मवेशियों को तो ऐसे मवेशी पैदा कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अच्छे मनवायरमेंट के लिहाज से अपने आप को अच्छे तरीके से रख सके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट मीट और मिल्क को ज्यादा ज्यादा हासिल करने के लिए ठीक है जैसे ऑस्ट्रेलियन गाय बनाई गई है इसके अलावा पाकिस्तान में भी एक वराइटी थी गाय की वो काफी अच्छी थी नीलिरा भी भैंस भी थी उसके अलावा एक पांच जो है काफी है वैरायटी वाली चीजें पाकिस्तान में भी कोशिश किया गया कि वो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके या क्लोनिंग को यूज करके चीजें करें ठीक है तो वो भी दे आपको नेक्स्ट सिलेबस के अंदर आएंगे जब आप सेकंड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर पढ़ोगे नेक्स्ट एनवायरमेंट में क्या इफेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा एनवायरमेंट के अंदर लिखा है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक पोल्यूशन जितनी भी गंदगी है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड लैंड के जो, जो जमीन है इसकी जो टूट फूट है सीवेज वाटर ये जो गंदा पानी है गठरों का ये सारे आर रिजॉल्विंग बायोटेक्नोलॉजी यूज बायोटेक्नोलॉजी इसको हम हल कर सकते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सके कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोल्यूशन को कम करेंगे उसको डाइजेस्ट करके क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या है ये सेप्रोफाइट होते हैं यानी ये डेड रिमीन्स को यूज करके उनसे सिंपल कंपाउंड बनाते हैं यानी जो मुर्दा चीजें जितनी भी होती हैं गंदगी होती है उसको तोड़ फोड़ करके उनसे सादा तरीन केमिकल्स बनाते हैं और वो केमिकल्स फिर जो होते हैं वो दोबारा इन्वायरमेंट में खारिज कर देते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है खास तरह के इनके जरिए ये सारी चीजें जो है रिजोल्व की जा सकती हैं जो इन्वायरमेंट को तबाह कर रही हैं तो कैसे कि ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाए गए हैं जो ट्रीट करते हैं सीवेज और रिफ्यूज करते हैं यानी उसको ट्रीट करके उसको आगे ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं जो कंपाउंड जो है हमारे लिए जानलेवा या हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है ठीक है दे आल्सो मे आल्सो बी यूज यूज टू क्लियर स्पॉइल्ड ऑयल ऑयल यानी पानी के अंदर ऑयल गिर गया है मिक्स हो गया है या पानी ऐसा आ रहा है जो पानी ऑयल से मिक्स हुआ आ रहा है तो ऐसे बैक्टीरिया भी बनाए गए हैं जो इन खराब ऑयल्स वाले पानी को या खराब ऑयल्स को क्या कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं यानी वो स्पॉयलेज ऑफ ऑयल जो है ये स्पॉयल्ड ऑयल जो है उसको भी साफ किया जा सकता है बैक्टीरिया के जरिए और माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है विच आर यूज एज बायो पेस्टिसाइड यानी ये बायो पेस्टिसाइड के तौर पर भी काम कर सकते हैं बायो फर्टिलाइजर और बायोसेंसर के तौर पर ये क्या क्या चीजें हैं पेस्टिसाइड कहते हैं पेस्ट को मारने वाले तो हम ऐसे बैक्टीरिया बना लें जो बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाने वाली चीजें हैं जैसे कीड़े मकोड़े हैं या और जड़ी बूटी हैं तो इनको किल करने ऐसे पेस्टिसाइड हम बना सकते हैं पेस्ट बना को किल करने के लिए लिविंग बैक्टीरिया के जरिए बायो फर्टिलाइजर हम ऐसे बैक्टीरिया भी बना सकते हैं जो जमीन की फर्टिलिटी को यानी इसकी जो पैदावार की काबिलियत है उसको बढ़ा सके फर्टिलाइजर के तौर पर काम करें और बहुत फर्टिलाइजर बनाए ठीक है बायो सेंसर हम ऐसे बैक्टीरिया भी बना सकते हैं जो सेंस कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर आने वाले चेंज को जैसे कई ऐसे बैक्टीरिया बनाए गए हैं जो हीट को सेंस करते हैं कि हीट की मकदार अगर ज्यादा हो जाए तो वो फिर कलर चेंज कर लेते हैं और उनसे हमें पता चल जाता है कि ये जो गर्मी है वो बढ़ रही है या टेम्परेचर एक हद से बढ़ रहा है ठीक है तो इस तरह के सेंसर जो हैं वो भी बनाए गए हैं बैक्टीरिया के जरिए आर बींग डिवेल्प यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक ये सारी सारी चीजें जो है डिवेल्प की गई है बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स के जरिए इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो तकरीबन कंप्लीट होता है ये लास्ट में साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एनवायरनमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड जीन इन वीड प्लांट वीड यानी जड़ी बूटियां जो है उनके प्लांट्स के अंदर ऐसी जीन्स जो मैंने देखी हैं विच एनेबल द प्लांट टू शो टॉलरेंस टू साल्ट जो प्लांट को साल्ट या ड्राउट या हीट या कोल्ड इन सारी चीजों से क्या कर सकता है 
محفوظ رکھ سکتا ہے ٹولریٹ کروا سکتا ہے یا برداشت کروا سکتا ہے اسے ریسرچ پروجیکٹ کے اندر وین دس جین واز انزرٹیڈ ان ٹومیٹو اس جینس کو یہ جو سار ڈراؤ کی کوڈ سے ٹولرنس کی جینس تھی ان کو ویڈ پلانٹ سے نکال کر جب ٹماٹو یعنی جو ٹماٹر ہے اس کے اندر ڈالا گیا یا ٹباکو سیلس کے اندر یعنی تمباکو کے اندر ڈالا گیا دے ود سوڈ دی سیڈ ایڈورس کنڈیشن انہوں نے اس طرح کی جیسے سار ڈراؤٹ ہیٹ اور کولڈ کی سچویشن تھی کنڈیشن تھی ان کو بڑے اچھے طریقے سے کہہ لیں اس پر قابو ڈالا اور آرڈینر سیلس سے بہتر طریقے سے وہ اس کے اس کو کہہ لیں ان کو قابو انہوں نے اس کے سچویشن کو پایا If these preliminary results prove successful in larger trials, if these results are results successful in the bigger trial, we can also make such a crop that can be used in every infibrable condition. What do we do? We use gene therapy, genetic testing and cloning, which we use to use various diseases. کر رہے ہیں اور اس کے جو کوز یا باقی چیزیں ہیں اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اس اگلے لیکچر کے اندر ٹھیک ہے تو نیکسٹ جو آپ کا ٹاپک ہوگا وہ آپ کی ایکسرسائز ہوگی اللہ حافظ